你知道吗？精神科的爱医生好像和他那个名模女友分手了。哎，那不是理所当然的事儿吗？人家可是名模，什么样的男人没见过啊？肯定就是跟爱医生玩玩，玩完了就换下一个喽。我说能追的爱医生怎么那么憔悴？哎，你说他好不容易追到手，嗯、现在又被甩了，会不会留下心理阴影啊？肯定。爱<咳>医生，爱医生好，签字。喂，妈，我在工作呢，晚点我给你好。哎，你等等等等会儿啊！我和你爸前两天去见了个老同学，人家闺女今年二十三岁，知书达理，眉清目秀，那性格又温婉又娴熟的。那再说那工作也还不错。你现在那个人问题不是还没解决吗？要不要认识认识啊？妈，我现在不想相亲了。哎呀，就当是认识个朋友，这电话都留给人家了，你赶紧跟他联系联系啊。好吧。艾丽这个时候一定魂不守舍，茶饭不思，失魂落魄，估计这几天都没有心思工作了。虽说我陈菲尔不吃灰头草，但总不能看着他自暴自弃吧？就让我美美的出现，拯救他无望的人生吧。艾医生，哎，哎，不好意思，你好。艾医生呢？哦，艾医生他今天不在。果然，今天不是他值班吗？他今天专门请了假，好像是去相亲了。什么？啊、相亲吗？嗯好像有点尴尬。嗯，我我先做个自我介绍吧。嗯，我叫林佳，我今年二十六岁。哎呀，我妈呢是因为方便给我介绍男朋友，所以她就故意跟人少报了我三年。嗯，其他的事，我相信我妈跟你妈已经说过了吧？啊，都说过了。那就好，那就好。嗯，我对你感觉挺好的。我觉得看着挺顺眼的，嗯，这样，我觉得我们可以慢慢了解，然后呢，在那……不好意思啊，啊，我得跟您道个歉。啊，这次相亲呢，并不是我的本意，我不希望你误会，然后耽误你的时间。啊，你别多想啊，我觉得我对你的第一印象特别好，我觉得你人也特别棒，只是我。最近刚结束一段恋情，我想保持单身一段时间，自己独处一下。嗯，嗯。哎呦，我觉得我挺直接的，但是我没想到你比我还直接。嗯，哎，那我挺好奇的，你说你不想开始一段新的恋情。那意思就是你没有放下你的前女友，放不下也得放下，因为至始至终都是我一个人一厢情愿的，他对我根本就没有那个想法。啊，谁说我对你没有那个想法？你怎么来了？我为什么不能来？我再不赶紧来救场的话，你怎么被人家拐走的我都不知道。嗯，前女友。谁说我是他前女友了？我都跟他没有正式分手，你现在算是第三者插足，你知道吗？陈发，你别闹了好吗？我，你哪只眼睛看见我是第三者？我现在看见了，讲讲道理行吗？我再怎么不讲道理，也比某人惦记别人的男朋友要强吧？陈菲儿，你自己眼神不好，不识货，就别怪别人捡回去当宝贝。别人来抢你时，你才知道护士。你这行为属于犬类的习性。犬是什么东西？狗啊！你骂谁呢？你我，别闹了，你出来，你给我出来！他骂人，他骂我！别闹了，行不行？真的是。
陈飞啊，你到底要闹到什么时候？你不帮我，你还凶我。陈飞，我们现在已经没有关系了，我没有理由再包容你，再忍让你，请你不要再来打扰我的生活了，好吗？哎呀，你就别嘴硬了。这个时候逞强对你来说没有任何的好处。如果想道歉的话，说不定我心一软就收了你。陈飞，我没有在跟你闹，我不是在陪你做游戏，我是认真的。陈飞，我最近想了很久，我们两个就是两条平行线。我们有交集，那纯属是一个运算错误。我觉得现在挺好的，我们两个又重新回到正轨了。我也开始回归我自己的生活了。你和我陈飞儿谈过恋爱后，你怎么可能说忘就忘？陈飞儿，请你清醒一点好不好？里面坐的那个是我的相亲对象，我对他很满意。我已经做好准备忘记你了。艾丽，你站住！艾丽，我知道你还喜欢我。如果你收回刚才说过的话，我就收回分手的决定，咱俩互不相欠，重新开始。是你最后一次机会，我不会再来找你的。我说的是真的。我就知道，你还是在乎我的。陈凡，你错了。我现在已经不在乎你了。因为我的在乎对你来说没有任何价值，我也不需要你怜悯我，再给我任何一次机会了。因为我不想再当你的跟班了，我不想再做你的司机了，我不想随叫随到了，我不想再担心你了。陈飞儿，我们正式结束了。对不起啊，我我应该替他向你道个歉的。他属虎的吗？嗯，开玩笑，脾气挺臭的，但我看得出来，他挺喜欢你的。他喜欢我，那是因为他一时兴起吧？我们两个根本就是两个世界的人，在一起的话，只会让对方比较狼狈吧。就像今天这样，哎，刚刚我的戏是不是有点过呀？我是不是感觉有点狼狈啊？呃，没有没有，我刚才不是说你狼狈，我是在解释一下。哦，不过你也挺厉害的啊，很少有女生能杠得过他的。哦，是吗？有一点我不太明白，我们第一次见面，你干嘛要帮我？我这个人很相信直觉的，我第一眼看见你就觉得咱俩很投缘。我觉得你这个人很真诚，很重情义，还有一点小可爱。哎呀，没关系了，跟前女友不能在一起，那就旧的不去，新的不来。要不你跟我试试吧，我也挺不错的。你刚才还挺温婉贤淑的，怎么现在就……哎，我真的装不了了，你这个人太坦诚了，一下子把我打回原形。哎，你
你今天晚上有事儿吗？要不，咱俩去蹦迪？动不动了，不蹦了。